பட்ஜெட் விசாலம் என்னோட குட்டி தெரிக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து கேரட் ஜாம் எப்படி செய்யலாங்கிறதா ஹோம் மேடில் எப்படி பண்ணலாங்கிறதா இன்றைக்கி வீடியோ இப்போ தான் நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் பொருள் என்னென்னா கேரட் எடுத்து ஜாம் அளவு நான் கேரட் எடுத்துருக்கிறேன் கேரட்டை வந்து கட் பண்ணி இப்போ வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் குக்கரில் வந்து தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணி குரலை வந்து இப்போ வேக வைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு வந்து கேரட் நல்லா வெந்துடும் இதை வச்சு எடுத்துட்டேன் ரெடி கேரட் கேரட் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த தண்ணி வந்து நம்ம கொட்ட வேண்டாம் அதை அப்படி வச்சுருங்க எடுத்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ இதை அரைச்சி எடுக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜாம்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த தண்ணியை இந்த வெள்ளம் கரையிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோ தண்ணியும் சேர்க்க வேண்டாம் வெள்ளம் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் கேரட் எடுத்துக்கணும்னா ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையட்டும் இது வந்து எனக்கு ஆர்கானிக் வெள்ளம் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதில் கல் மண்ணெல்லாம் இருக்காது அதனால் நான் டேரெக்டாக அப்படியே அப்ளை பண்ணி சேர்த்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையணும் சிலர் கேட்டிருந்தீங்க இதில் ஏலக்காய் பொடி சேர்க்கலாமா முந்திரி பருப்பு சேர்க்கலாம்னு சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஏலக்காய் பொடி முந்திரி பருப்பு அந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது இது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஜாம் மாதிரி இருக்காது அல்வா மாதிரி ஆயிரும் அதனால் இதில் வந்து சேர்க்க வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கேரட்டை தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு வெள்ளம் வந்து கரையணும் அவ்வளோதான் வந்து நொரைச்சி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கேரட்டை வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஜாம் நல்லா ஜாம் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தால் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வர வச்சுக்கலாம் வெளியில் வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஒன் மந்த் வர உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இதில் வந்து நான் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸும் சேர்க்கலை நார்மலாக செய்யும் போது இப்படி தான் இருக்கும் கேரட்டும் வெள்ளமும் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது கரெக்டான பதம் வந்துருச்சான்னு தெரிகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து கீ அதில் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து தண்ணி சைடில் வராமல் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பதம் வந்து கரெக்டாக ஜாம்குள்ளே பதம் வந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சைடில் தண்ணி எதுவும் வரலை நல்லா வந்து அந்த வெள்ளம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா சுண்டிடுச்சு உங்களுக்கு ஜாம்கான பதம் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் என்ன சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறோம் நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து அதிகரிக்கும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கோங்க நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு கால் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நெய் சே நெய் எதுக்காகனா அந்த ஒரு ஷைனிங்னஸ் கிடைக்கிறதுக்காக தான் நெய் சேர்த்துக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் வந்து பீட்ரூட் ஜாம் செய்கிறது எப்படின்னு போட்டிருக்குறேன் அது உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா சுருள ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கோங்க சேர்த்து கலர்னதுக்கப்புறம் அதோட கலர் வந்து ஷைனிங்னஸ் வந்துச்சு இப்போது ஒரு த்ரீ ட்ராப் அளவுக்கு எலுமிச்ச சாறு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் எலுமிச்ச சாறு எதுக்காகன்னா நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த எலுமிச்ச சாறு சேர்க்குறோம் நூறு கிராமுக்கு ஒரு மூணே மூணு ட்ராப் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துருக்குறேன் எலுமிச்ச சாறு சேர்த்ததுக்கு பிறகு ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு சுற்று ஃபுல்லாக சுற்றி விட்டால் போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஆறினதுக்கு பிறகு நீங்கள் நார்மலாக பாட்டில்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாட்டிலில் வைங்க மேக்ஸிமம் வேறு எதுவும் கண்டெய்னர் பிளா பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் சில்வர் கண்டெய்னர் அந்த மாதிரி வைக்கிறத விட ஜாம்ங்கிறதுனால நம்ம வந்து பாட்டில்ஸில் வச்சோன்னா உங்களுக்கு நல்லா ப்ரிசர்வாக இருக்கும் கிட்ஸுக்கு வந்து பிரெட்டு இட்லி தோசை எதில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து சேர்த்து கொடுக்கலாம் இதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் எதுவும் சேர்க்காதனால அதோட நேச்சுரல் கலர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் கலர் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கலர் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்